La mobilité intégrée à Singapour, c'est quoi C'est une autorité qui s'occupe des transports publics et du trafic, de la gestion de l'espace public. Et c'est parce que cette autorité a en charge ces deux composantes qu'elle a pu mettre en place une politique intégrée de mobilité où elle déploie des alternatives à la voiture avec un système de transport public extrêmement performant et parce qu'ils ont aussi mis en place une politique très restrictive à la fois de taxation de la, la possession de la voiture, hein, on parle d'une licence de 20 000 euros sur 5 ans, et ensuite un système de, de péage urbain. -à -dire que plus on rentre près de la ville, plus on génère de la nuisance et plus on est taxé. On a ce même problème dans les villes en Europe et en France en particulier. Par contre, tant qu'on n'a pas construit les alternatives, il est quand même assez compliqué de restreindre l'usage de la voiture. Donc demain, il faudra aller vers ce financement par l'usage de toutes les mobilités qui utilisent en fait l'espace public et le bien commun. Et donc, il faudra demain qu'on tarifie l'usage de la voiture. Singapore is looking at autonomous trains vehicles as a part of the car light strategy. So it's not an intention to have a one-to-one -one replacement of a current vehicle with an autonomous vehicle. It is effectively to have autonomous vehicle complement the existing public transport network and make it more efficient for the users and make it more pleasant for the users. I believe that autonomous vehicles are going to change the master plan of the cities because you go back, you go away from privately owned vehicles with, a, with one individual user to more shared uh, solutions, not only for uh, multiple passengers, but also shared ownership. And, and it is going to go more from end-to-end -end mobility using private cars to connectivity to other forms of transport with uh, autonomous vehicles. So I think the autonomous vehicles need to be actually designed into future estates to be most effective. The greatest benefit that we see from autonomous vehicles is safety, but we don't want the autonomous vehicles to promote more vehicle usage. If we can move autonomous vehicles into the transit industry, um, maybe we can have uh, higher frequency transit, smoother transit, more affordable transit, uh, and that we would be very supportive of. But we don't want autonomous mobility to dazzle us. We really want to uh, really can't stay focused on walking and bicycling because this is the most human means of transportation and so this should be autonomous mobility can be a supplement to that but we really want the, the human modes of walking and bicycling to be the emphasis.